ஒளிப்பீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் ஓடிப்போன ராஜா நூல் தொகுப்பு பிள்ளையார் சிரித்தார் சிறுவர் கதை ஆசிரியர் கே பி நீலமணி குரல் பவித்ரா அழகர் சாமி உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பள்ளிக்கூடத்தின் ஆரம்ப மணி அடித்தும் கூட வைத்தியம் பிடித்தவனை போல் சுவற்றில் ஒட்டியிருந்த விளம்பரத்தையே வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்தான் ராஜா குறைந்தபட்சம் ஒரு ரூபாய்க்கு அந்த கம்பெனியார் அளிக்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசை எண்ணி கூட அவன் மனம் வியக்கவில்லை அதைவிட போட்டியில் கடைசி பரிசை அடைபவருக்கு கூட கைலாசம் காம்படிஷன்ஸ் கம்பெனியார் இனாமாக அளிக்கப் போகும் விலை உயர்ந்த பேனாவை நினைக்கும் போதுதான் ராஜாவின் பிஞ்சு உள்ளத்தில் ஆசை தீ கொடுந்துவிட்டு எரிந்தது வறுமையால் வாடும் ஏழை குமாஸ்தாவிற்கு மகனாய் பிறந்த அவனால் பேரளவில்தான் ராஜாவாக இருக்க முடிந்ததே தவிர அவன் வாழ்வை சுற்றிலும் ஏழ்மை இரும்பு வேலி இட்டு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது ஆடம்பரத்தின் அடிச்சுவட்டை கூட அவன் அறிந்தவனல்ல தகப்பனார் சம்பாதித்து கொண்டு வரும் நாற்பது ரூபாயில் அன்றாடம் செத்து பிழைக்கும் அவனது அருமை தாய் ஒருத்தி கையில் பொருள் இல்லாத காரணத்தினால் கல்யாணமாகாமல் காத்து நிற்கும் சகோதரி பிரேமா அருமை தம்பி ரவி இத்தனை உயிர்களும் ஜீவித்தாக வேண்டும் இதுதான் அவனது குடும்ப ஜாதகம் நான்காவது படிவம் படிக்கும் அவன் முதல் படிவத்திலிருந்தே தனக்கு எழுத ஒரு நல்ல பேனா வாங்கி தர வேண்டும் என்று தன் தந்தையை பல முறை கெஞ்சியிருக்கிறான் ஆனால் அவனது ஆசை இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை பிள்ளையின் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லையே என மனம் உடைந்து தந்தை வடிக்கும் சோக கண்ணீர் தான் அவன் கண்ட பலன் சர்க்கார் தயவில் இலவச கல்வி கற்கும் ராஜாவுக்கு ஆழ்ந்த அறிவை மட்டும் அளித்திருந்தார் கடவுள் போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்ற தன் வகுப்பு தமிழ் வாத்தியாரின் வார்த்தைகளை அடிக்கடி தனக்கு சாதகமாக்கி கொண்டு ஆறுதல் அடைவது அவன் வழக்கம் ஆனால் இன்று அத்தனை நாள் அவன் உள்ளத்தில் புதைந்து கிடந்த பேனா பைத்தியத்தை பள்ளி சுவற்றில் நேற்றிரவு எவனோ ஒருவன் ஒட்டி சென்ற விளம்பரம் பலமாகி விட்டுவிட்டது அன்று முழுவதும் வகுப்பில் அவனுக்கு புத்தியே செல்லவில்லை அவன் சிந்தனை முழுவதும் சுவற்றிலேயே காணும் அழகிய பேனாவை சுற்றிய வண்ணம் இருந்தது பள்ளி விட்டதும் நடைபினம் போல் வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் வெள்ளை நிறத்திலும் தங்க நிறத்திலும் தன் சகமானவர்கள் அழகாக பைகளில் செருக்கிக் கொண்டிருக்கும் பேனாக்கள் தன் ஏழ்மையை கண்டு பரிகசிப்பன போல் இருந்தது அவனுக்கு தழும்பிக் கொண்டிருந்த கண்ணீர் அவனது பார்வைக்கு திரை போட்டு தடுத்தது மௌனமாக வீட்டை அடைந்த ராஜா ஒருவரிடமும் பேசாமல் அறையில் வந்து படுத்து விட்டான் துள்ளி திரிய வேண்டிய இளம் உடம்பில் சோர்வு குடி புகுந்து விட்டது உள்ளத்திலே உற்சாகமில்லை அது முகத்திலும் பிரதிபலித்தது இந்த கவலைக்கு காரணம் கேட்ட பிரேமாவை கசப்புடன் நோக்கினான் அவள் பதில் ஏதும் கூறாமல் கொண்டு வந்த காப்பியை ராஜாவின் எதிரில் வைத்துவிட்டு தன் தாயாரிடம் சென்று முகத்தை தூக்கி கொண்டிருக்கும் ராஜாவை பற்றி கூறி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுதுதான் வெளியில் ஓடியாடி விளையாடிவிட்டு துள்ளிக்கொண்டே தன் அண்ணன் அருகில் வந்த ரவி சில்லிட்டு போயிருந்த ராஜாவின் காப்பியை சரிவர கவனிக்காமல் காலால் தட்டிவிட்டான் உள்ளே எதற்காகவோ வந்தான் மறுக்கணம் அங்கே நிற்கவே இல்லை கையில் அகப்பட்டு விட்டால் ராஜா என்ன செய்வான் என்பது அவனுக்கா தெரியாது தன் முதுகை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டி மின்னல் வேகத்தில் அந்த அறை நின்றும் ஓடி மறைந்து விட்டான் ரவி வெறுப்புடன் தன் இடத்தை விட்டெழுந்த ராஜாவின் பார்வை தற்செயலாய் எதிர் இருந்த தன் தந்தையின் கோட்டின் மீது விழுந்தது ஏதோ ஒருவித உணர்வு அவனை உந்தி தள்ளியது மின்சாரத்தினால் இயக்கப்பட்டவன் போல் கோட்டு பைகளில் ஒவ்வொன்றாக தன் கைகளை விட்டு துளாவினான் கடைசியில் கோட்டின் உள்ள பையில் இருந்த நான்கு ஒற்றை ரூபாய் நோட்டுகள் அவன் கையில் சிக்கின அதைத் தொடர்ந்து அவன் நினைவும் அதிர்ஷ்ட பரிசு விளம்பரத்தை சுற்று ஆரம்பித்தது அவன் மனம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து நின்றது ஒரு ரூபாய் மட்டும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு நேராக செட்டியார் கடைக்கு சென்று ஒரு ரூபாய் கொடுத்து கைலாசம் காம்படிஷன்ஸ் கம்பெனியின் பரிசு டிக்கெட் ஒன்று வாங்கி கொண்டு வீடு வந்து விட்டான் ஆனால் அன்று இரவு முழுவதும் ராஜாவுக்கு தூக்கமே வரவில்லை குற்றமுள்ள அவன் நின்று உறுத்தி கொண்டே இருந்தது தன் திருட்டு வெளியாகிவிட்டால் என்ற ஒரு பயம் அவன் உள்ளத்தை கவ்வி கொண்டது மறுநாள் பொழுது புலர்ந்தது ஆஃபீஸுக்கு புறப்பட்டு கொண்டிருந்த ராஜாவின் தந்தை பையில் வைத்திருந்த பணத்தில் ஒரு ரூபாய் குறைவதை கண்டு இறைந்து கொண்டிருந்தார் ராஜாவின் உடல் பயத்தால் விடவெடுத்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அவன் தந்தைக்கு சந்தேகம் முழுவதும் ரவியின் பேரில்தான் ஏனெனில் அவன்தான் இதற்கு முன்பு சில தடவைகள் தன் தாயாரின் காசுகளை திருட்டுத்தனமாக எடுத்து மிட்டாய் முறுக்கு முதலியவை வாங்கி திருந்திருக்கிறான் ஆகவே வழக்கம் போல் ரூபாய் காணாத பலியும் ரவியின் தலையில் விழுந்தது அவன் தந்தை பலம் கொண்ட மட்டும் அவனது திருட்டு செய்கைக்காக அடித்து கொண்டிருந்தார் 
நிரபராதியான ரவி அப்பா அப்பா நான் அந்த ரூபாயை கண்ணால் கூட பார்க்கவில்லை என்று எவ்வளவோ கதறியும் அவன் தந்தை நம்பவில்லை தன் மனைவி தடுப்பதையும் அவர் லட்சியம் செய்யவில்லை இனிமேல் இந்த திருட்டு புத்தியை விடுவாயா மருந்து கடைக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டுமே பாக்கி பணத்திற்கு இப்போது எங்கே போவேன் என்றார் அவர் அவருடைய கைகள் தான் வலித்தன பயன் இத்தனையையும் மறைவில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜாவுக்கு அதற்கு மேலும் மனம் கேட்கவில்லை தான் செய்த குற்றத்திற்கு ஒன்றும் அறியாத தன் தம்பி அனுபவிக்கும் தண்டனை அவன் இதயத்தை உடுக்கிவிட்டது ஓடி சென்று தந்தையிடம் தம் செய்கையை பற்றி கூறி குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டான் ராஜா ஆனால் அவர் அப்போதிருந்த மனநிலையில் பிள்ளையின் நேர்மையை பற்றி சிந்திக்க தோன்றவில்லை அவரது ஏமாற்றமும் கோபமும் திசை மாறி கடுமையாக சுழன்றது வீட்டை விட்டே ராஜாவை துரத்தி விட்டார் அன்று இரவு முழுவதுமே ராஜா வீட்டிற்கு வரவில்லை தாயாரின் கவலை வரம்பு மீறியதாகிவிட்டது பெற்ற மனம் எதையெல்லாமோ எண்ணி பதை புதைத்தது தன் கணவரின் ஆத்திரத்திற்காகவும் அவசர புத்திக்காகவும் அவளது மனம் அளவில்லாத கவலை கொண்டு தவித்தது ராஜாவின் தந்தை அவனை எங்கெல்லாமோ ஒரு வாரம் வரை தேடி அலைந்துவிட்டு உடைந்த உள்ளத்துடன் வீடு திரும்பினார் புத்திசாலியான பிள்ளை தன்னை விட்டு போனதிலிருந்தே தாயார் படுத்த படுக்கையாகிவிட்டாள் தாங்க முடியாத புத்திர பாசம் அவள் மனதை வாட்டி பிழைந்தது பிரேமாவும் ரவியும் ஆறுதலின்றி தவித்தனர் பிடிவாதமான பிள்ளையின் செய்கை குடும்பத்தையே ஒரு உழுக்கு உழுக்கிவிட்டது மாதம் ஒன்று வாடி உதிர்ந்தது கால்கள் சென்ற விடமெல்லாம் கஷ்டத்தையே சுமையாக கொண்டு பட்டணத்தை அடைந்தான் ராஜா ஆனால் அங்கே அடியெடுத்து வைத்ததுமே அதிர்ஷ்ட தேவதை அவனை வாரி அணைத்து கொண்டு விட்டாள் பல நாள் பட்டினியும் சில நாள் அரை வயிறுமாக வேலைக்கு ஓர் இடமாய் அழைந்து சோர்வடைந்து போயிருந்த அவன் செவிகளில் ஒரு விளம்பர மோட்டாரில் இருந்து ஒளிபெருக்கி வந்த ஓசை பளிச்சென்று கேட்டது கைலாசம் காம்படிஷன் கம்பெனியாரின் புத்தாண்டு பரிசு போட்டியின் முடிவு இன்று வெளியாகிவிட்டது முதல் பரிசு ரூபாய் ஒரு லட்சத்தையும் அடைய போகும் அதிர்ஷ்டசாலி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதாம் நம்பருக்கு உடையவர் விளம்பர லாரி மெதுவாக அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தது ராஜா பரபரப்புடன் தன் ராயர் பைக்குள் கையை விட்டு கசங்கி போயிருந்த சிறிய கடித தொண்டை எல்லை மீறிய ஆவலுடன் பிரித்து பார்த்தான் அவ்வளவுதான் அடுத்த நிமிஷமே தாங்க முடியாத சந்தோஷத்துடன் அந்த விளம்பர வண்டியை நோக்கி ஓடினான் அவனது வரலாற்றை கேட்டு மனம் இறங்கிய அந்த அதிகாரி ராஜாவை உற்சாகப்படுத்தினார் போட்டியிலே முதலாவதாக வெற்றி பெற்ற அவனுடைய அதிர்ஷ்டத்தை புகழ்ந்தார் நேராக அவனையும் அழைத்து கொண்டு காரியாலயத்திற்கு சென்றார் திடீர் என்று தன் வீட்டு வாசலில் அழகிய நீலக்கார் ஒன்று வந்து நிற்கவுமே உள்ளே இருந்த ரவியும் பிரேமாவும் ஓடோடியும் வெளியில் வந்து நின்றன அவர்களை தொடர்ந்து ராஜாவின் தந்தையும் வந்தார் ஆனால் அடுத்த கணம் புத்தம் புதிய பலபலப்பான சில்க் நிஜார் சொக்காய் இவைகளை அணிந்த வண்ணம் காரில் இருந்து ராஜா இறங்கியதை பார்த்ததும் எல்லோருக்கும் ஒன்றுமே புரியாமல் ஒரே வியப்பாக இருந்தது ஓடி போன ராஜாவுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் வியாழன் இருந்திருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் எப்படி அறிய முடியும் அதிர்ஷ்டசாலியான பிள்ளையை பெற்றிருக்கிறீர்கள் சார் என்று கூறிக்கொண்டே போட்டி கம்பெனி மேனேஜர் ராஜாவுக்கு சேர வேண்டிய முதல் பரிசு தொகை முழுவதற்கும் ஒரு செக் எழுதி பலர் முன்னிலையில் ராஜாவின் தந்தையிடம் நீட்டினார் ஆனால் அத்துடன் அந்த மேனேஜர் நிறுத்திவிடவில்லை ராஜாவை போட்டியில் சேர தூண்டிய ஆசை பொருளை அவர் மறப்பாரா மூன்று அழகிய பேனாக்களை எடுத்து ரவி பிரேமா ராஜா ஆகிய மூவருக்கும் ஆளுக்கொன்றாய் அழித்துவிட்டு தான் விடை பெற்று சென்றார் ராஜாவின் திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை கண்டு ஊரே வியந்தது பெற்ற வயிறு குளிர தாய் அவனை ஓடி வந்து அணைத்து கொண்டாள் வறுமை என்னும் குட்டையில் தெப்பமாக மிதந்து கொண்டிருந்த தங்கள் குடும்பத்தை உயர்த்த தெய்வமாக வந்த பிள்ளையை பெற்றதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொண்டது அந்த தாயுள்ளம்